നമസ്കാരം പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഏത് പാർട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പാർട്ട് ഫോർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് പാർട്ട് ഫോർ മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ട് വീഡിയോസാണ് പാർട്ട് ഫോറും പാർട്ട് ഫൈവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പാർട്ട് ഫൈവിനോടൊപ്പം കുറച്ച് പി ഡി എഫും തരും അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക പാർട്ട് ഫോറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഇൻ ദി ഫിഗർ ഇൻ ദി ഫിഗർ എ പി ആൻഡ് ബി ക്യു എ പി ആൻഡ് ബി ക്യു ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ ആർ ലൈൻസ് ഡ്രോൺ അറ്റ് ദി ആർ ലൈൻസ് ഡ്രോൺ അറ്റ് ദി എൻസ് ഓഫ് ദി ലൈൻ എ ബി എൻസ് ഓഫ് ദി ലൈൻ എ ബി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ദി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് പി ക്യു ദി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് പി ക്യു ആൻഡ് എ ബി പി ക്യു ആൻഡ് എ ബി ഇസ് മാർക്ക്ഡ് ആസ് എം is marked as m marked as m question 1 are the sides of triangle amp are the sides of triangle amp equal to the sides of triangle bmq equal to the sides of triangle bmq question mark y w h y y second question sub question second what is special about the position of m on ab what is special about position of m on ab third question draw a line 5.5 cm long using a set square locate the midpoint of this line locate the midpoint of this line appa question de figure undu aa figure njan board il varakkiyana ellaru sradhikkya aa figure njan board il varakkiyana onnu sradhikkya ellarum എന്തൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി എന്നൊരു ലൈന് ദൻ എ പി ആൻഡ് ബി ക്യു പാരലാണ് അത് ക്രോസ് കട്ടിങ് നടത്തി എം ആണ് ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എ എം പി ആൻഡ് ബി എം ക്യു എ എം പി ആൻഡ് ബി എം ക്യു എന്ന ട്രയാങ്കിൾസ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾസില് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണോ ആർ ദി സൈഡ്സോ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ എം പി ട്രയാങ്കിൾ എ എം പി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എം ക്യു ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ദൻ ഇതാണ് ഫിഗർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫിഗർ തരും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഫിഗർ തരും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ത്രീ ക്രൈറ്റീരിയാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് 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 ചില കേസിൽ എസ് എ എസ് ചില കേസിൽ എ എസ് എ അങ്ങനെ മൂന്ന് കേസാണ് പ്രോബ്ലത്തിനനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫിഗറിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഇതൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കും എല്ലാവരും എ എം പി ആൻഡ് ബി എം ക്യു എ പി ആൻഡ് ബി ക്യു ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പാരലൽ ലൈൻസ് കട്ട് എനി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എനി ഇത് ടു പാരൽ ലൈൻസ് കട്ട് എനി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ദിസ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആംഗിൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ദിസ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആംഗിൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ കട്ട് എനി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ടു പാരൽ ലൈൻസ് കട്ട് എനി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ 
alternate interior angles are equal idu kaanumba thana namukku manasilai which criteria apply ed criteria namukku apply cheyam ibada nokku angle side angle angle side angle asa criteria one side and two angles on its end of a one triangle are equal to one side and two angles of a uh, two angles of its ends of another triangle both the triangles are equal these two triangles are equal triangle amp and triangle bmq ivada sadhikana makale correct nokka nammal ed padicha criteria mathre apply cheyandadullu then nokko triangle amp amp equal bmq amp equal bmq ed criteria asa A S C then angle equal I this angle equal to this angle then two parallel lines cut any transversal pair of alternate interior angles are equal parallel lines cut any transversal pair of alternate interior angles are equal angle A side angle angle side angle these two triangles are equal अब तो हम क्या करेंगे इधर कम बच्चें तो क्या problem जाएँ बो ए पी सी ईक्वल टू बी क्यू गिवण क्वस्टल पर गिवण तीरमस अलग प्रॉब्लम तधन गिवण अलग गिवण ना वे गिवण आंग्लेक्वल टू आंगि बी आलटर्न इंटीरियर आंगि इत वेवे आंगि चेजा आंगि बी मे दंगि पी ईक्वल टू आंगि क्यू आलटर्न इंटीरियर आंगि देर फोर ट्रयांगि एम पी ईक्वल टू ट्रयांगि बी एम क्यू एम पी ईक्वल टू बी एम क्यू एटीरिया एस ए क्रैटीरिया यूसी A S C criteria triangle A M P equal to B M Q A M P equal to B M Q. अब first then equal triangles are नंगे all sides इन्दा इरी क्यों equal first question ना दाने A M P sides are equal to B M Q ये नाना question then नो का A P equal to B Q then M P equal to M M P is equal to M Q A M equal to B M. नाम को बारे में बताओ डे. All sides of triangle A M P are equal to all sides of triangle B M Q. Equal triangle side गुन्दे sides equal आने. अब अडिल नाम के इधर काम. A P is equal to B Q. A M equal to B M. Then A M P equal to M Q. All sides of triangle A M P are equal to triangle bmq first question double okay then second question m in the position endana allengil m ine namukku endu parayam endu nokkana am equal to mp ennu parayumbo namukku endu nokkana adu le angles um equal aanu equal triangles aanengil angles okke equal aanu sides um equal aayi am equal to mp aanengil m is the mid point of the line ab adile edhi vekkam second question the answer am equal to bm therefore m is the mid point of the line segment ab m is the mid point of the line segment ab ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് ഈ തേർഡ് പറയുന്നത് എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആ തേർഡ് പറയുന്നത് അല്ലേ തേർഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് യൂസിങ് എ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ലൊക്കേറ്റ് ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈനിൽ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എന്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കാം ഒരു ഇമാജിനറി കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്കെയിൽ ഒരു ഇമാജിനറി കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എല്ലാവരും വരയ്ക്കുക എല്ലാവരും സ്കെയിലും കോമ്പസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ വരച്ചു ദെൻ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് കാണിച്ചരാ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന സാധനം അ
നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എല് ദെൻ എല് സെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുക പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ദെൻ അതേ സെറ്റ് സ്ക്വയർ തിരിച്ചിട്ട് ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് താഴത്തേക്കും ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും എല് വെച്ചിട്ട് ബിയിൽ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ലൈന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് ലൈന് ഞാൻ വരച്ചു എല് വെച്ചിട്ട് ലൈൻ വരച്ചു ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡ്രോ എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആദ്യം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ഭംഗി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന അടിപൊളിയായിരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് എ ബി ഡ്രോ എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി യൂസിങ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആങ്കിൾ ഡ്രോ ആൻഡ് ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന വേറൊരു സാധനമാണ് എന്ത് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കാം പൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം വരച്ചു കേട്ടോ എല്ലാവരും വരച്ചില്ലേ ദൻ അട് അടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററോ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈന് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ലൈന് വരയ്ക്കുക എയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഒരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററോ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററോ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ട് എയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ആർക്ക് ഞാൻ എടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എയിൽ നിന്ന് ഒരു ആർക്ക് ദെൻ ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒരാർക്ക് വരച്ചു എയിലും വെച്ചു ബിയിലും വെച്ച് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഞാനിവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടേക്കും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ആ ലൈന് നമുക്ക് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാം ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ലൈന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്തു ആ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് ആർക്കും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ എം ഈസ് ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി എം ഈസ് ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി ക്ലിയർ ആയോ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയാം ഡ്രോ എ ലൈൻ എ ബി ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂസിങ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ക്വസ്റ്റിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഏത് ആംഗിളും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ആംഗിൾ ഏത് ആംഗിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ദെൻ യൂസിങ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധ്യമുള്ളൂ ദെൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കീഴ്ക്ക് താഴ്ത്തു വരച്ച് ദെൻ ആർക്ക് എടുത്തു സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററോ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു കട്ടാർക്ക് കട്ടാർക്ക് അതിന് പറയാം അതിനെ പറയാം എന്താണ് ലൈ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കട്ടാർക്ക് കട്ടാർക്ക് അങ്ങനെ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ദെൻ കട്ടിങ് ആർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ക്രോസ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു വി ഗെറ്റ് എം മീൻസ് ദി മിഡ് പോയിൻറ്റ് ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ദെൻ ദിസ് സൈഡ് ഈക്വൽ ദിസ് സൈഡ് ഈക്വൽ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് തേർഡ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ എല്ലാം അപ്പോൾ അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരുപാട് തവണ എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സില
the perpendicular from the point joining perpendicular from the point joining equal sides equal sides to the opposite side to the opposite sides equal sides to the opposite sides bisect the angle at this point bisect the angle bisect the angle at this point and the side opposite and the side opposite in any isosceles triangle the perpendicular from the point joining equal sides to the opposite side bisect the angle at this point and the side opposite adayad paranjirikkunnathu or isosceles triangle equal sides meet cheyna point idana then abc isosceles triangle abc ac equal to bc then c is the joint meeting equal sides meet cheyna point c draw a perpendicular then is a perpendicular line then perpendicular line uh, this angle equal to this angle then these sides equal and then base ni bisect cheyunu then uh, d ad equal to bd then uh, cd is perpendicular bisector irikkum perpendicular bisector then isosceles triangle la angle ninnu namukku thaayathekku or perpendicular draw cheythu kaniyal angle na bisect cheyunu base ne allengil third side ne bisect cheyunu then namukku ini bisectors a padikkala angle bisectors padikkanund line bisectors padikkanund angle bisector and line bisector angle bisector and line bisector rendu padikkanund nan oru examples lude namukku cheythu valare vrittiyayittu manasilaakkan pattum sthadhikki ellavaru makkale നല്ല രസമുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടും ലൈൻ ബൈസെക്ടും ഒന്ന് തല രേശം എന്ത് ചെയ്യണോ ഒരു വർക്ക് ഇടണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡ്രോ എ ലൈൻ സിക്സ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് എഴുതി വെക്കുക ഡ്രോ എ ലൈൻ സിക്സ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആൻഡ് ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ draw a line 6.5 cm long and draw its perpendicular bisector appo namukku ariya swabhavikamayittu draw a line ab 6.5 cm draw a line ab 6.5 cm 6.5 cm il nammal endu cheyidu or line varachu ab enna line varachu ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കോമ്പസ് എടുക്കുക എല്ലാവരും കോമ്പസ് എടുക്കുക സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് അതിൻ്റെ ഹാഫ് നമുക്ക് സ്കെയിൽ കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ദെൻ യൂസിങ് കോമ്പസ് ഓൺലി കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ടേക്ക് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഹാഫിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കുക മോർ ദാൻ ഹാഫ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്ത് ദെൻ ആർക്ക് മോർ ദാൻ ഹാഫ് തന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്ത് ആ ഡ്രോ എൻ ആർക്ക് അപ്പർ പോർഷൻ ആൻഡ് ലോവർ പോർഷൻ ഡ്രോ എൻ ആർക്ക് അപ്പർ പോർഷൻ ആൻഡ് ലോവർ പോർഷൻ ദെൻ ലൊക്കേറ്റ് ബി സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ സെയിം ആർക്ക് തന്നെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ബിയിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ആർക്കിന് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക ആർക്കിനെ പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏല വെച്ച് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ മോർ ദാൻ ഹാഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്ത് ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു ദെൻ താഴെ അഴക്ക് ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു ദെൻ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി ബിയിൽ വെച്ച് ദെൻ ആ ആർക്കിന് എന്ത് ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്യാം ആർക്ക് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പർ പോർഷൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ലോവർ പോർഷൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ദെൻ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ രണ്ട് ആർക്ക് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാം രണ്ട് ആർക്ക് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലൈന് പാസ് ചെയ്തു ആ രണ്ടാർക്കിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി വരച്ചു ഒരു ലൈന് പാസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ ടേക്ക് കോമ്പസ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് 
6.5 more than 6.5 is half more than half of the 6.5 6.5 in the more than half of the two then a will be to upper arc lower arc b will be to cut arc cut arc and and arc in one cut in the never a cut arc cut arc then bisect right it in the mri bisect right इत हाफ इतम हाफा अब फस्ट क्वस्न श्रद्धा ड्रो ए लाइन से सगमेंट सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आईसेक्ट इटना अगर श्रद्धि मनसो बैसेक्ट वर मोर दें हाफेड़े अपर आर् लोवर आर् अपर आर् लोवर आर् कटार कटार मैं भाग आर्कि कट्ट क्वस्न कंसट्रक्षन त्रद्धि मे श्रद्धेलो ड्रो ए स्क्वयर स्क्वयर ड्रो ए स्क्वयर ईच सैड फाइव सेंटीमीटर लोंग ड्रो ए स्क्वयर ईच सैड फाइव सेंटीमीटर लोंग नमु स्क्वयर त्री पॉइंट सवयर चीज क्लास अवन न पढ़ा पक्षे 3.75 पॉइंट सवन फाइव स्कूल कल डबि ऑफ दि ई पॉइंट सवन फाइव बैसेक्ट बैसेक्ट एत्र पॉइंट सवन फाइव डबि इंटू टू चेदा डबि आई अब वे मे सवन पॉइंट फाइव दें ड्रो ए लाइन सेगमेंट सवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ड्रो ए लाइन सेगमेंट सवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर नेरते नोल अपर आर्क एंतु अपर आर्क लोवर आर् अपर आर् मोर दैन हाफे अपर आर् लोवर आर् रर् कटू अपर आर् लोवर आर् कटू दो स्क्वयो एंट जॉइन आ लाइन जॉइन उद्देश्य मे आ रु आर्कूं जॉइन चेदु आर् जॉइन चेदु द्रो ए लाइन थ्री सवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लेंथ एंड बैसेक्ट इट आ लाइन ने बैसेक्ट सवन पॉइंट फाइव एग्न सवन पॉइंट फाइव कटी हाफ ऑफ दि सवन पॉइंट फाइव इस ईक्वल टू थ्री पॉइंट सवन फाइव दें डबि ऑफ दि ई पॉइंट सवन फाइव ईक्वल टू सवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ड्रो ए लाइन सवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर टेक् मोर दैन हाफ अपर आर् लोवर आर् अपर आर् लोवर आर् दें कणक्टू दि वन फस्ट पार्ट ई पॉइंट सवन फाइव दें अनदर पार्ट ई पॉइंट सवन फाइव फस्ट पार्ट ई पॉइंट सवन फाइव अनदर पार्ट ई पॉइंट सवन फाइव इतना आ पार्ट नामे डिस्टनस कोंपसल वे डिस्टन कोंपसलैक ई पॉइंट सवन फाइव टेकिंग कोंपन इवे वे एंर अद अलव मारा और आर्क इवे वर दिंटे वर दी एल अमल कट दें इतनी त्री पॉइंट सवन फाइव दें स्क्वयर नमुक फोम त्री पॉइंट सवन वरचु सेंटर टू आ लाइन मोड़े कट्टे दें इ लाइन कट्टे इवड़े लाइन कट्टे अमी जॉइन अब नमक कटो मे और स्क्वयर करक्ट नमुक अवे फोम और स्क्वयर फोम अगर भंगी कटी वे वर कुेड कुछ वृत्ति अब ई सैड सवन फाइव ई पॉइंट सवन फाइव ई पॉइंट सवन फाइव ई पॉइंट सवन फाइव अब श्रद्धि ड्रो ए स्क्वयर ई पॉइंट सवन फाइव सेंटीमीटर पर दें डबि टू पॉइंट टू फाइव पर फोर पॉइंट फाइव लाइन वर दी पॉइंट टू फाइव पर सिक्स पॉइंट फाइव डबिड़े वर कम स्कल मेषरमेंट कटा वह डबिड़े बैसेक्ट डबिड़े बैसेक्ट डबिड़े बैसेक्ट दें ई पॉइंट सवन फाइव स्क्वयर दें नाम आदमी चेदू सवन पॉइंट फाइव लाइन वरचु मोर दैन हाफे अपर आर् लोवर आर् वरचु बैसेक्ट्री दें कोंपसल मेषरमेंट इवे कुर् 
ദെൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ആർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ആർക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്താക്കി മാറ്റി ഒരു സ്ക്വയർ ഫോം ചെയ്തു ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കട്ടോ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് വരച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് വരയ്ക്കുക താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കുക ഏട് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കുക ഓൾ സൈഡ്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വേണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി പറഞ്ഞുതരാണ് ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എഴുതി വെച്ചോളൂ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഞാൻ ഇമാജിനറായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡബിൾ എത്ര ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ ബി എന്ന് വേണേൽ പേര് കൊടുക്കുക ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടേ കോമ്പസ് കോമ്പസ് എടുത്ത് അപ്പർ ആർക്ക് ലോവർ ആർക്ക് മറന്നു പോയരുത് ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് അപ്പർ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുക്കണം ആദ്യം മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പർ ആർക്ക് ഇതിവിടെ ഫിക്സ് ആക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ് ആക്കാനൊക്കെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്കാണ് പ്രയാസം അപ്പർ ആർക്ക് ലോവർ ആർക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പർ ആർക്ക് താഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ലോവർ ആർക്ക് ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം ബൈസെക്ട് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എ ഡ്രോ എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബൈസെക്ട് ഇറ്റ് ആ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബൈസെക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് നമ്മൾ എന്തിൽ ചെയ്തു കോമ്പസിലെടുത്തു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടേക്കിംഗ് കോമ്പസ് ഇവിടെ വെച്ചു ഇതാണ് കോമ്പസ് വിചാരിക്കുക ആർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കോമ്പസ് ഇതാണ് വിചാരിക്കുക ഇവിടേക്ക് ഒരു ആർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു സ്ക്വയർ ഫോം ചെയ്തു ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്കെയിൽ മെഷർമെൻറ്റ് ദെൻ ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ബൈസെക്ട് ഇറ്റ് ഗീവൻ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടേക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഓൾ സൈഡ്സ് വി ഗെറ്റ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ക്വയർ വി ഗെറ്റ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ക്വയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ലൈൻ ബൈസെക്ടർ പഠിച്ചു സ്ക്വയർ ഫോം ചെയ്ത് പഠിച്ചു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കളെ എഴുതു 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 കുട്ടികൾ എഴുതു 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 ഡ്രോ എൻ ആങ്കിൾ ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഡ്രോ എൻ ആങ്കിൾ ഓഫ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് ബൈസെക്ടർ ആൻഡ് ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് ബൈസെക്ടർ ആൻഡ് ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് ബൈസെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യണോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും മക്കളെ പറഞ്ഞോളൂ ആങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാ ഒരാൾ പറയുക അവിടെ നിന്ന് ആങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെന്താ പറയുക ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനമല്ലേ അതിനെന്താ പറയുക സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ അല്ല ആരോ പറയുന്നത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല അത് ഇതെന്താ പറയുക ആ അങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പറയാം എന്താ അതിന് പറയാ ഏ പോർട്ടങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് പ്രൊട്രാക്ടർ ആ അതന്നെ പ്രൊട്രാക്ടർ പറയാൻ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതി പ്രോ ട്രാക്ടർ എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരയ്ക്കണം ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഒരു ലൈൻ വരച്ചു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് ആങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ആങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നയൻറ്റിയിൽ പിടിച്ചു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നറിയാം നമുക്കറിയാം എന്ത് ലൈൻ എവിടെയാണോ സീറോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ സെവൻറ്റി വന്നു സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ആങ്കിൾ വരച്ചു ആദ്യം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എനി ലൈൻ ആദ്യം വരയ്ക്കാം മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ആങ്കിൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആവണം ദെൻ അതിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ആ ബൈസെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആയി നമ്മൾ സാധനം എടുത്തു കോമ്പസ് ആ കോമ്പസ് എടുത്ത് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ
അത് മാറ്റാതെ അടുത്ത ആർക്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തില് ജോയിൻ ചെയ്തു തികയാത്തത് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് നീട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പം എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ എ ലൈൻ യൂസിങ് പ്രൊട്രാക്ടർ ഡ്രോ എ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദെൻ യൂസിങ് കോമ്പസ് വൺ ആർക്ക് വൺ ആർക്ക് ഇൻ കൺവീനിയൻ റേഡിയസിൽ ദെൻ ആ റേഡിയസിൽ ആ ആർക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരാർക്ക് സിംഗിൾ ആർക്ക് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ ആർക്ക് വരച്ചു ആ ലൈന് കട്ട് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകരണം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ടാർക്കും ഈ ആംഗിളും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ എന്ത് കിട്ടി ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെഷർമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊട്രാക്ടർ ആൻഡ് കോമ്പസ് പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സ്കെയില് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ആംഗിൾ മെഷർമെൻ ബൈസെക്ടർ എന്ന് കൂടി പറയുന്നത് ഡ്രോ എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രോ എൻ ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി യൂസിങ് പ്രൊട്രാക്ടർ ദെൻ ഡ്രോ എൻ ആർക്ക് കൺവീനിയൻ റേഡിയസ് യൂസിങ് കോമ്പസ് ദെൻ അനദർ ആർക്ക് കട്ട് ആർക്ക് എന്ന് പറയും അത് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ രണ്ട് ആദ്യം രണ്ട് ആർക്ക് വരച്ച ആ കണക്ഷനിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയ രണ്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് അളവ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം മെഷർമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനെന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു സെവൻറ്റി ഫൈവിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്തു ഇതിന് ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി എഴുതി വെച്ചോളാം ഡ്രോ എൻ ആംഗിൾ ഡ്രോ എൻ ആംഗിൾ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ബൈസെക്ട് ഇറ്റ് ഡ്രോ എൻ ആംഗിൾ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എയ്റ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി ആൻഡ് ബൈസെക്ട് ഇറ്റ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കണം സംശയമില്ല വരച്ചോ മക്കളെ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ചോ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതൊക്കെ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ടേക്ക് കോമ്പസ് ടേക്കോ ടേക്കോ എന്താണെന്ന് പറയുക ടേക്ക് കോമ്പസ് ടേക്ക് കോമ്പസ് എടുത്തു കോമ്പസ് എടുത്തു ഒരാൾക്ക് ദെൻ കൺവീനിയൻ റേഡിയസ് കൺവീനിയൻ റേഡിയസ് രണ്ട് ലൈൻ്റെ മുകളിലേക്കും ആർക്ക് വരച്ചു ഇതിന് ഞാൻ ചേഞ്ച് ആക്കി ദെൻ ഇവിടെ കട്ട് കുത്തി ദെൻ ഒരാൾക്ക് വരച്ചു ഈ ആർക്കിൽ ടച്ച് ചെയ്തു ഒരാൾക്ക് കൂടി വരച്ചു ജോയിൻ്റ് ആയി ദെൻ യൂസിങ് എനി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ എനി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ ബൈസെക്ട് ചെയ്തു ഇത്രയും പണിയുള്ളൂ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് ഇത്രയല്ലേ പണിയുള്ളൂ അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കുക റാക്കിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറേ കാലമല്ലോ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും തുരും പിടിച്ച് കോമ്പസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വളച്ചാൽ തിരിയാത്ത കോമ്പസും വള വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പരന്നു പോകുന്ന കോമ്പസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കൂല അപ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് വരച്ചു ഡ്രോ എ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ബൈസെക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഡ്രോ എ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈസെക്ട് ചെയ്തു ഗുഡ്സ് 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 അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിയതരമായിട്ട് പാട്ടെന്ന് കോമ്പസിൽ എടുത്ത് മെഷർ ചെയ്ത് വരയ്ക്കും പക്ഷേ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സ്കെയിൽ തരഞ്ഞാൽ കാണുന്നില്ല ദെൻ ആ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡബിൾ എടുത്തു എത്രയാണ് മക്കളെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റേഡിയസ് ആയിട്ട് കിട്ടാനാണ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ് കുട്ടികളെ എൻ്റെ മക്കൾ പറയൂ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണേ നിങ്ങൾ മെഷർമെൻറ്റ് അളവ് കറക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ അതിൻ്റെ മോഡൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത്
ഇവിടെ ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിടിക്കുക ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക ഫിക്സ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൽ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ ഭാഗത്തേക്ക് വരച്ചു റേഡിയസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് റേഡിയസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ ഇതാണ് റേഡിയസ് ദൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ട ഒരു റൈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരച്ചാൽ മതി ടോവർ ആക്കണ്ട ഇവിടേക്കും വേണം എന്ത് ചെയ്യുക കോമ്പസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എടുത്ത് ഇവിടേക്കും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് മതി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി ഇനി ചില മിടുക്കന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ സെൻട്രൽ പിടിച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യും സെൻട്രൽ ഫുൾ സർക്കിൾ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോ എ ലൈൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ബൈസെക്ട് ഇറ്റ് വി ഗെറ്റ് എ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് അനദർ പാർട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടേക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് യൂസിങ് കോമ്പസ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓർ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓർ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ മിഡിൽ മിഡിലും യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെൻട്രലാക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയും സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ എഴുത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിലായിരിക്കണം വരയ്ക്കേണ്ടത് ദെൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഡബിൾ എത്രയാണ് ഡബിൾ ഓഫ് ദി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ എത്രയാണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡ്രോ എ ലൈൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡ്രോ എ ലൈൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദൻ മോർ ദാൻ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് മോർ ദാൻ ഓഫ് അപ്പർ ആർക്ക് ലോവർ ആർക്ക് അപ്പർ ആർക്ക് ലോവർ ആർക്ക് ബൈസെക്ട് ചെയ്തു ദെൻ കൺസ്ട്രക്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു ദിസ് പാർട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ദിസ് പാർട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ദൻ ഇതിനെ സെൻ്റർ ആക്കി വെച്ച് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സർക്കിൾ ഈ ഭാഗത്തൂടെ ഫോം ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫോം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ സെൻട്രലാക്കി പിടിച്ച് ഇതിനെ ഫുൾ സെൻ്ററിലൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം റേഡിയസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് റേഡിയസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ബാക്കി പുറത്തേക്ക് പോവും ഇവിടെ റേഡിയസ് ബാക്കി പുറത്തേക്ക് പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രോ സർക്കിൾ വരച്ചു ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ വരച്ചു ആങ്കിൾ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു ലൈൻ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്താൽ പോരാ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് കാണിക്കുകയും വേണം ദൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉള്ളത് ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇൻ വിത്ത് വിത്ത് എ ബി സി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആങ്കിൾ എ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആങ്കിൾ ബി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വിത്ത് ആങ്കിൾ എ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആങ്കിൾ ബി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ഹാഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടറിൽ പ്രയാസമാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഡ്രോ എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി വരച്ചു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എന്താണ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ
അപ്പോൾ ട്രാക്ടർ ഏലി പിടിച്ചു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരച്ചു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് വരച്ചാൽ മതിയേ മക്കളെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരച്ചു ദൻ അടുത്തത് ആംഗിൾ ബി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തു അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ സീറോ എവിടെയാണോ സീറോ ലൈൻ പാരലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻസൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കോയിൻസൈഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുക ദെൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് എൻ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾഡ് ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നണം ആംഗിളെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഡ്രോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡ്രോ എ ലൈൻ എ ബി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദൻ ആംഗിളെ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ദെൻ ഫസ്റ്റ്ലി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആംഗിൾ എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഡബിൾ ഓഫ് ദി ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ദൻ ആംഗിൾ ബി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഡബിൾ ഓഫ് ദി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ദെൻ ബൈസെക്ടർ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ വലിയ കോമ്പസ് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമാജിനറി ആയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട ആർക്ക് സ്മോൾ ആർക്ക് സ്മോൾ ആർക്ക് ജോയിൻ്റ് ആർക്ക് ജോയിൻ്റ് ആർക്ക് രണ്ട് ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരാർക്ക് വരച്ചു ഇവിടെ ഒരാർക്ക് വരച്ചു ഇവിടെ രണ്ടും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു ഫോർട്ടി ഫൈവിന് ബൈസെക്ട് ചെയ്തു മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഫോർട്ടി ഫൈവിന് ബൈസെക്ട് ചെയ്തു ദൻ അതേപോലെ സെൻട്രൽ ഇവിടെ വെച്ചു ആർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ആർക്ക് ചേഞ്ച് ആക്കി രണ്ടാർക്ക് വരച്ചു ബൈസെക്ടർ ചെയ്തു വൺ തേർട്ടി ഫൈവിന് ബൈസെക്ട് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ബൈസെക്ടർ ജോയിൻ ടു ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഈ രണ്ട് ബൈസെക്ടർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പോയിന്റിന് സി എന്ന് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് വരുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ എ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആംഗിൾ ബി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ്ലി ഡ്രോ എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടേക്ക് എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടേക്ക് ബി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി യൂസിങ് പൊട്രാക്ടർ ആൻഡ് യൂസിങ് കോമ്പസ് ബൈസെക്ടർ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച് കാണിച്ചെന്നതാണ് ആർക്ക് വരച്ചു ഡബിൾ ആർക്ക് വരച്ചു ജോയിൻ ചെയ്തു ദെൻ ഇവിടെ കോമ്പസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇവിടെ ആർക്ക് വരച്ചു ഡബിൾ ആർക്ക് വരച്ചു ജോയിൻ ചെയ്തു ദിസ് ബൈസെക്ടർ മീറ്റ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് സി ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് റിക്വയർഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി ഈസ് റിക്വയർഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആംഗിൾ എ ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആംഗിൾ ബി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ആംഗിൾ സി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടി അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിളെ ആംഗിളെ ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ ബി സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ദെൻ ഫോർട്ടി ടു ആംഗിൾ എ ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആംഗിൾ ബി സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എടുത്താൽ ട്രയാങ്കിൾ വരില്ല നമ്മൾ ഇമാജിനറി കോൺസെപ്റ്റിൽ അത് കൂടി പോവും ആംഗിൾസ് കൂടി തലായി പോവും നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആംഗിൾ എ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ എ ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആംഗിൾ ബി ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആംഗിൾ എ ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആംഗിൾ ബി ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഓക്കെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് എടുക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് ശേഷം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ദെൻ ഡ്രോ എ ലൈൻ എ ബി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു ആംഗിൾ എ ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫും ആംഗിൾ ബി ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫും നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡബിൾ എത്ര മക്കളെ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡബിൾ ഓഫ് ദി ഫോർട്ടി
ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫിന് ഡബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു മറ്റത് നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് കറക്റ്റ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഒക്കെ എടുത്തത് കിട്ടും പക്ഷേ ലെങ്ത്ത് വരയ്ക്കാനുള്ള പ്രയാസം കൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെടുത്താൽ മതി എ ബി സി എ ബി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിളെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് എയ്റ്റി ഫൈവ് വരച്ചു ആംഗിൾ ബി ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ട് വരച്ചു നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ മക്കളെ ബൈസെക്ടർ ആർക്ക് ദെൻ കട്ട് ആർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ബൈസെക്ടർ വരച്ചു ഇവിടെ സൺറൈസ് ചെയ്തു ആർക്ക് കട്ട് ആർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ആ ട്രയാങ്കിൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ ആംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റ് ബൈസെക്ടറിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ബൈസെക്ടർ ഹാഫ് ഓഫ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഹാഫ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അതിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ എ ബി സി നെയിം ചെയ്തു എ ബി സി ഈസ് ദി റിക്വയർഡ് ട്രയാങ്കിൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ എ ഫോർട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ആംഗിൾ ബി ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ദെൻ ഡ്രോ എ ലൈൻ എ ബി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൺസ്ട്രക്ട് ആംഗിൾ എ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ആംഗിൾ ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദെൻ ബൈസെക്ടർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ജോയിൻ മീറ്ററ്റ് ബൈസെക്ടേഴ്സ് മീറ്ററ്റ് എ പോയിൻറ്റ് സി ബി ഗെറ്റ് റിക്വയർഡ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ഗെറ്റ് റിക്വയർഡ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന എഴുതി വെക്കുക ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ത്രീ സൈഡ്സ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് വരയ്ക്കണം എനിക്കത് കാണണം ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് all three sides full stop do all three bisectors intersect at the same point all three bisectors intersect at the same point draw a triangle and the perpendicular bisectors of all three sides do three all three bisectors intersect at the same point ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇഷ്ടമുള്ള ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ആദ്യം ലൈൻ വരച്ചു ഇഷ്ടമുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് വരച്ചു ദെൻ ഇഷ്ടമുള്ള ലെങ്ത്ത് കോമ്പസിൽ എടുത്തു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചു ഒരാർക്ക് വരച്ചു അടുത്ത പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചു വേറൊരു ലെങ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു ലെങ്ത്തേക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യൂ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ഡ്രോ ഓൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സൈഡ്സ് എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക ദെൻ ട്രയാങ്കിൾ നെയിം ചെയ്യാം എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം എ ബി സി ദെൻ എ ബി ടേക്കിംഗ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് അപ്പർ ആർക്ക് ലോവർ ആർക്ക് ബിയിൽ കുത്തി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ചു ബൈസെക്ടർ വരച്ചു ദെൻ ബി സി ബുക്ക് വേണമെന്ന് ചിരിച്ച് പിടിക്കുക നിങ്ങൾ വളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കളിക്കേണ്ട ബുക്ക് ഒന്ന് വേണം ചിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് സി ബി സി മോർ ദാൻ ഹാഫ് കോമ്പസിൽ എടുത്തു ആർക്ക് വരച്ചു ബിയിൽ നിന്നും ആർക്ക് വരച്ചു ബൈസെക്ടർ ദെൻ ടേക്കിംഗ് എ സി മോർ ദാൻ ഹാഫ് അപ്പർ ആർക്ക് ലോവർ ആർക്ക് ബൈസെക്ടർ അത് കറക്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യും ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻ്റിലായിരിക്കും മീറ്റ് ചെയ്യുക ത്രീ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ മീറ്റ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് ത്രീ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ത്രീ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ മീറ്റ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിൻറ്റ് വരച്ചത് കാണണം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ബൈസെക്ടർ എ ബി സെക്കൻഡ് ലൈൻ ബൈസെക്ടർ ബി സി തേർഡ് ലൈൻ ബൈസെക്ടർ എ സി ലൈൻ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വെച്ച് വരച്ച് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലൈൻ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചതാണ് എ ബിക്ക് ബൈസെക്ടർ വരച്ചു ബി സിക്ക് ബൈസെക്ടർ വരച്ചു എ സിക്ക് ബൈസെക്ടർ വരച്ചു ത്രീ ബൈസെക്ടേഴ്സ്
കൊമ്പസാണ് സ്കെയിലാണ് നമ്മുടെ ആയുധം ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെക്കാം ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദി ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ത്രീ ആംഗിൾസ് ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദി ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ത്രീ ആംഗിൾസ് ഓൾ ത്രീ ആംഗിൾസ് ബൈസെക്ടറും വരയ്ക്കണം ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം ഡു ഓൾ ത്രീ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് ദി സെയിം പോയിന്റ് ഡു ഓൾ ത്രീ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് ദി സെയിം പോയിന്റ് സൈഡ് ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് ദി സെയിം പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആണ് നമുക്ക് ഇനി എടുത്തത് ദെൻ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ലൈൻ ദൻ നെയിം ചെയ്യുക പി ക്യു ആർ ആയിക്കോട്ടെ കുറേ എ ബി സി ആയില്ലേ ഇനി പി ക്യു ആർ ആയിക്കോട്ടെ പി ക്യു ടേക്ക് മോർ ദ ലൈക്ക് എനി ലൈൻ ജോയിൻ കട്ടാർക്ക് ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ സെവൻത്തിൽ ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ട്രയാങ്കിൾ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ആർ പി ക്യു ആർ ലൈൻ ബൈസെക്ടർ മീറ്റ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദെൻ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ മൂന്നിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക ദെൻ ആർക്ക് പോയിന്റ് കട്ടാർക്ക് ജോയിനിങ് ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ പി ദെൻ ടേക്ക് എ കോം ലെങ്ത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് അനദർ ആർക്ക് ഡ്രോ എ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ ക്യൂ ദെൻ ടേക്ക് എ റേഡിയസ് കൺവീനിയൻ റേഡിയസ് ആർ ആൻഡ് അനദർ ബൈസെക്ടർ ആംഗിൾ ആർ ഓൾ ത്രീ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓൾ ത്രീ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എനി ട്രയാങ്കിൾ മീറ്റ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഡ്രോ എനി ബൈസെക്ടർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എനി ട്രയാങ്കിൾ മീറ്റ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് എനി ട്രയാങ്കിൾ മീറ്റ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഉണ്ടോ ഇതെനിക്ക് വരച്ച് ഇത് പ്രൊജക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വർക്കാണ് എനി ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ മീറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരണം എനി ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് സൈഡ് ബൈസെക്ടർ മീറ്റ് ചെയ്ത സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് കാണിച്ചു തരണം വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എല്ലാവരും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കുന്നല്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് മൊത്തം ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നടത്തിയത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ബൈ സെക്ടർ വരച്ചു സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ലൈൻ ബൈ സെക്ടേഴ്സ് വരച്ചു ആംഗിൾ ബൈ സെക്ടേഴ്സ് വരച്ചു ദെൻ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു ദെൻ ടേക്കിംഗ് റേഡിയസ് വിതൗട്ട് യൂസിങ് സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിലൊക്കെ മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി റേഡിയസ് യൂസ് ചെയ്ത് സർക്കിൾ വരച്ചു ദെൻ ത്രീ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എനി സൈഡ്സ് ഓഫ് എനി ട്രയാങ്കിൾ മീറ്റ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആംഗിൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എനി ട്രയാങ്കിൾ മീറ്റ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏഴോ എട്ടോ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇതായിരിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എക്സാമിന് വന്ന കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷനും കൂടി ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വൃത്തിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക മക്കളെ എല്ലാം വൃത്തിയായിട്ടിരുന്ന് ചെയ്തെനിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും കാണിച്ചു തരണം എല്ലാവർക്കും നന്